ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടോട്ടൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായിട്ട് വളരെ ചുരുക്ക ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒന്നുകൂടി വളരെ ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്പോൾ അത് കൂന്തലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മാതിരി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ കൂന്തലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു കുക്കറിലിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അടുപ്പിലിട്ടിട്ട് സാധാരണ ഗ്യാസും ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഒരു ഒരു അഞ്ച് വിസില് വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാം കൂന്തലിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മതി ഉപ്പ് ഇട്ടതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് പേസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇത് ചതച്ചെടുത്താണ് അത് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ കാട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം വെള്ളം അധികം ചേർക്കരുത് നമ്മൾ ഈ കൂന്തലം മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് സവോള ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ മസാലക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കൂന്തൽ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അതായത് കുറച്ച് ഉപ്പിടാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ടും പാടാണ് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്താണ് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വാണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാശ്മീരി ആകുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു കളറ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മസാലയുടെ കുത്തുമണൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് താഴെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി തക്കാളി അധികം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൂന്തൾ വേവിച്ചെടുത്ത വെള്ളമാണ് അത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെക്കാം ഞങ്ങൾക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇത് തക്കാളി എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൂന്തൽ ആഡ് ചെയ്യാം കൂന്തൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വറ്റുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ കൂന്തലക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും 
അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് എരിവിന് വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കുരുമുളക് പൊടി മാക്സിമം ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാലും അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൂന്തളിന് കുരുമുളക് പൊടി വേണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എരിവ് വേണ്ടല്ലോ അത്രയൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇടാം ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കൂന്തൾ റോസ്റ്റ് അതായത് കണവ റോസ്റ്റ് കണവാന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ കണവാന്ന് ഇതിന് പറയാം അപ്പോൾ കണവ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂന്തൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ ആ ടി വി റെസിപ്പിയായി വരുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ